ഹലോ മക്കളെ ഇന്ന് ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് കേട്ടോ അതില് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ അലോങ് വിത്ത് മോഷൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കേട്ടോ ഏർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് എടുത്തു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക മറ്റേ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഉം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പല തരത്തിലുള്ള മോഷൻസ് അല്ലെ എന്താണ് ചലനം പല വിധം എന്നാണ് അല്ലെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലല്ലേ ആന ചലനം അത് പല വിധം അല്ലെ നോക്കൂ ട്രൈ ഡൂയിൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പെൻസില് കൂർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ പെൻസില് കൂർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോമ്പോസ് എടുത്ത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പെൻസിലോട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഷാർപ്പൺ എ പെൻസിൽ വിത്ത് എ ഷാർപ്പ്നർ എന്തൊക്കെയാണ് ഷാർപ്പ്നർ കൊണ്ട് പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുക ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ പെൻസിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻ എ കോമ്പസ് എന്താണ് ഈ പെൻസിൽ കോമ്പസിൽ ഘടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കുക ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഡ്രോ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യൂസിംഗ് എ പെൻസിൽ ആൻഡ് എ സ്കെയിൽ എന്താണ് പെൻസിൽ സ്കെയിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു നേർരേഖ വരയ്ക്കുക എന്താണ് പെൻസിൽ സ്കെയിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു നേരായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ കേസിലും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പെൻസിലിന്റെ ചലനം എപ്രകാരമായിരുന്നു എപ്രകാരമായിരുന്നു ഉം എപ്രകാരമായിരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ എന്താണ് ആ എപ്രകാരമായിരുന്നു ആദ്യം എന്താണ് വരച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ റൗണ്ടിലാ പോയിരുന്നു അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ മറ്റേ സ്പിൻ ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ മറ്റേതോ ആ വൃത്തത്തിന് പോയി അല്ലെ മറ്റേ മറ്റേത് നേർ നേരെയായിട്ട് എന്താക്കി വരച്ചു അല്ലെ ഉം Observe the following motions which of, which of them resemble the different motions of the pencil. What is it? If you look at the pencil, the pencil is the same as the pencil. 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 അപ്പൊ സ്വേളിംഗ് എ സ്റ്റോൺ ടൈഡ് ഓൺ എ റോപ്പ് എന്താണ് കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറക്കുന്നു അതേതാണ് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടോപ്പ് എന്താണ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് കേട്ട് സമാധാന സമാനത എന്ത് അല്ലെ എന്താണ് ആ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ റൈപ്പ് മാംഗോ ഫാളിംഗ് ഡൗൺ മാമ്പഴം നട്ടറ്റ് വീഴുന്നു അതോ ആ സ്കെയിൽ നേരെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ നേരെ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ദ വീൽ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എന്താണ് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ആ സ്പിന്നിങ് അല്ലെ അതായത് പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുന്ന വഴി അല്ലെ ഉം പിന്നെ എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ഗോയിങ് അപ്പ് എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു മേലോട്ട് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാ പെൻസിൽ നമ്മളെ സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്ത് നേരെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ടോയ് ട്രെയിൻ റണ്ണിങ് എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു അതോ ആ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന അത് അല്ലെ അതല്ലേ പെൻസിലോട് യോജിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പെൻസിലുമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മള് പെൻസിലുമായിട്ട് ഇതാക്കില്ല പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുന്നതും വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതും സ്കെയിലിനോട് നേരെ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലോ അതിനോട് ഇത് എങ്ങനെ ആണ് എന്താ സമാധാനതകൾ വരുന്നത് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ Group the similar ones, add more examples to each group and write them down in the science diary. What is the similar ones? That is the group. That is the same group. That is the same group. Add more examples to each group and write them down in the science diary. That is the same group. 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 Okay? Those resembling... അപ്പൊ മൂന്ന് ടേബിൾ ആണ് അല്ലേ ഒന്നിൽ എന്താണ് ദോസ് റിസംബ്ലിംഗ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷാർപ്പനിങ് ദ പെൻസിൽ യൂസിംഗ് ഷാർപ്പ്നർ എന്താണ് ഷാർപ്പ്നർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുന്നതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാ ഏതാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പ് അല്ലെ എന്താണ് പമ്പരം കറങ്ങ പിന്നെയാ വാഹനങ്ങളുടെ ദ വീൽ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ റൊട്ടേറ്റി അല്ലെ എന്താണ് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ദോസ
അതിനോട് സമാനതകൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നത് അത് എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത ടേബിള് ദോസ് റിസംബ്ലിംഗ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യൂസിംഗ് പെൻസിൽ ആൻഡ് ദ സ്കെയിൽ എന്താണ് സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് നേർരേഖ വരയ്ക്കുന്നതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഏതാണ് ഒന്ന് റൈപ്പ് മാംഗോ ഫാളിംഗ് ഡൗൺ അല്ലെ മാമ്പ നട്ടിട്ട് വീണ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഴുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഗോയിങ് അപ്പ് എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്സ് എ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മോഷൻ ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ കൂട്ടത്തിലെയും ചലനങ്ങൾക്കുള്ള പൊതു സവിശേഷത എന്താണ് ഒന്നാമത്തേല് എന്താണ് പൊതു എന്താണ് കോമൺ ഫീച്ചർ എന്താണ് രണ്ടാമത്തേത് കോമൺ ഫീച്ചർ എന്താ മൂന്നാമത്തെ കോമൺ ഫീച്ചർ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഹൗ ഡോ ഗ്രൂപ്പ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ഡിഫർ പിന്നെ ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉം അതായത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ലെ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഉം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പ് പിന്നെ എന്താണ് വീക്കിൽ കറങ്ങണോ അല്ലെ ആ അതും പിന്നെ സ്വേളിംഗ് എ സ്റ്റോൺ ടൈറ്റ് ഡ്രോപ്പ് അതായത് ഒരു വട്ടത്ത് കറക്കുന്നതും പിന്നെ വൃത്തത്തിൽ കോമ്പോസിനോട് വരയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ എന്താണ് ആ ട്രെയിൻ അല്ലെ ഒരു ഇതിലൂടെ വൃത്ത രീതിയിലൂടെ കറങ്ങുന്നതും അല്ലെ അതും ഇതുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ലീനിയർ മോഷൻ എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ ഉള്ള ചലനമാണ് എന്ത് ലീനിയർ മോഷൻ എന്താണ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ലീനിയർ മോഷൻ ഒരു വസ്തു ഒരു ബോഡിന്റെ ചലനം ഇതിലൂടെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ ആവുന്നത് അതിനാണ് ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉം ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബോഡി അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബോഡി അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് നമ്മള് ഒരു ഇതിന്റെ എന്താണ് സ്വന്തം പക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് എന്ത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബോഡി അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് അതിന്റെ ആക്സിസ് സ്വന്തം കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതാണ് എന്ത് പമ്പരം കറങ്ങുന്നതും പിന്നെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ ആ അതിനെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ മോഷൻ അലോങ് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഈസ് കോൾഡ് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താണ് സർക്കുലാർ പാതയിലൂടെ അല്ലെ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ എന്താണ് മോഷൻ ചെയ്യുന്ന ചലനമാണ് എന്ത് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും മൂന്ന് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ ഉള്ള മോഷൻ ആണ് എന്ത് ലീനിയർ മോഷൻ ഒന്ന് പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്വന്തം ആക്സിസിലൂടെ കറങ്ങുന്നതിനാണ് എന്ത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ കറങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നും പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് മോഷൻ ലൈക്ക് ദീസ് ടു എന്താണ് ചലനം ഇങ്ങനെയും എങ്ങനെയാ നോക്കാം യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് താഴെ പറയുന്ന ചലനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മോഷൻ ഓഫ് ദ പെൻഡിലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് മോഷൻ ഓഫ് എ സ്വിങ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഹാങ്ങിങ് ലാമ്പ് അല്ലെ എന്താണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡിലത്തിന്റെ ചലനം ദ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോവൂലേ അടുത്ത് എന്താ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അല്ലെ പിന്നെ ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം ഇങ്ങനെ മേൽ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകും പിന്നെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വരും അല്ലെ തൂക്കിയിട്ട തൂക്ക് വിളക്കിന്റെ ചലനം ഈ തൂക്ക് വിളക്ക് നമ്മൾ തട്ടി കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ അതൊക്കെ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഈ ചലനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിമിലർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ചലനങ്ങൾ കണ്ടെത്താമോ ദയമായുള്ള എന്തെങ്കിലും ചലനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒക്കെ പറയാം ഉം The to and fro motion of a body about a mean position is called oscillation. And that is, one was to, one തുലനാ സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു വസ്തു ഒരു ബോഡി എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേപോലെ അങ്ങോട
ഹോസിലേഷം ഇങ്ങനെയും എങ്ങനെയാ ഡു ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് താഴെ പറയുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ബീറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോങ്സ് ഓഫ് എ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വിത്ത് എ റബ്ബർ ഹാമർ എന്താണ് ഈ ട്യൂണിംഗ് ഹാമർ ഉണ്ടല്ലോ സോറി ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ ഒരു പ്രോങ്സ് ഓഫ് എ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വിത്ത് എ റബ്ബർ ഹാമർ എന്താണ് ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ടുവന്ന് അടിക്കുക ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ഓഫ് ദ പ്രോങ്സിൽ എന്താക്കുക അടിക്കുക എന്താണ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ ഒരു പ്രോങ്സിൽ എന്താക്കുക റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ടുവന്ന് അടിക്കുക പിന്നെ ടാപ്പ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസിങ് ഫിംഗർ പിന്നെന്താ വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിൽ വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് തള്ളുക വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിൽ ഒന്ന് വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് തള്ളുക എന്താ അവസ്ഥ പ്ലേസ് എ മെറ്റൽ സ്കെയിൽ ഓൺ എ ടേബിൾ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടാപ്പ് ദിസ് ആൻഡ് യൂസിംഗ് യുവർ ഫിംഗർ എന്താണ് മെറ്റൽ സ്കെയിലിന്റെ അഗ്രഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മേശ പുറത്ത് വെച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക എന്താണ് മെറ്റൽ സ്കെയിലിന്റെ അറ്റത്ത് അറ്റഭാഗം പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുക അല്ലെ ആ രീതിയിൽ എന്താ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് ഒറ്റ തട്ടിൽ കിട്ടി വെക്കുക ഇതാക്കണ്ട ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദീസ് ഓസ്ട്രേഷൻ സാർ എ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഓസ്ട്രേഷൻ വേഗം കൂടുതലല്ലേ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഇതിനൊക്കെ മൂന്ന് പ്രവർത്തനം ചെയ്തു അല്ലെ അതിലൊക്കെ എന്താ ഓസ്ട്രേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേഷൻ സാർ റെഫർ ടു എസ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ സ്പീഡിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വൈബ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഉം നമ്മളിപ്പോ റബ്ബർ പാനിനോട് ഞാൻ തട്ടിയാലും പിന്നെ ഈ സ്കെയിലിനോട് ഞാൻ തട്ടിയാലും എന്താ വൈബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ വൈബ്രേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ ബ്ലോ പൈപ്പ് പി 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 വിച്ച് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു അബ്സേർവ് വൈബ്രേഷൻ കമ്പനി വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പി പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് വ്യക്തമായി അല്ലെ വൈബ്രേഷൻസ് വ്യക്തമായി കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പി പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വേർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് പൈപ്പ് ഓഫ് വൺ ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ എ ബലൂൺ ദ എം ടി കേസ് ഓഫ് എ പെൻ റബ്ബർ ബാൻഡ് ടു മീറ്റർ ലോങ് ത്രെഡ് ആൻഡ് സെല്ലോ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഏർ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഓക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള പൈപ്പ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ പിന്നെ ബലൂൺ വേണം പാനയുടെ ഒഴിഞ്ഞ കൂട് വേണം റബ്ബർ ബാൻഡ് വേണം നൂല് വേണം ഉം നൂല് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് സെല്ലോ ടൈപ്പും വേണം ഉം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നോക്കാം ഉം കട്ട് ഓപ്പൺ ദ ക്ലോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഇൻസൈഡ് ദ പൈപ്പ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ആൻഡ് ദ എം ടി കേസ് ഓഫ് എ പെൻ അറ്റ് ദ അതർ ടൈ ദം സ്ട്രോങ്ലി യൂസിംഗ് എ റബ്ബർ ബെൻ ഹോൾഡ് ദ പൈപ്പ് വേർട്ടിക്കലി ആൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ദ എം ടി പെൻ ഹോറിസോണ്ടലി നൗ ദ ബലൂൺ വിൽ അപ്പിയർ ലൈക്ക് എ സ്ട്രെച്ചഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സ്ട്രെച്ചഡ് പോർഷൻ ഫിക്സ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് യൂസിംഗ് സെല്ലോ ടാപ്പ് ദ പി പി ഇസ് നോ റെഡി ഫോർ യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ബലൂണിന്റെ അടിഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റുക ബലൂൺ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ബലൂണിന്റെ അടിഭാഗം എന്താക്കാ മുറിച്ച് മാറ്റുക മുറിച്ച അറ്റത്ത് പൈപ്പും ചിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ ആ മുറിച്ച അറ്റത്ത് പൈപ്പും മറ്റേ അറ്റത്ത് പേനയുടെ കൂടും കടത്തി വെക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ മുറിച്ച ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പൈപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചില്ല ആ പൈപ്പും മറ്റേ അറ്റത്ത് പേനയുടെ കൂടും കടത്തി വെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി ഉറപ്പിക്ക ഓക്കെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്ക പൈപ്പ് കുത്തനെ പിടിച്ച് പേനയുടെ കൂടെ തിരശ് തിരശ്ശീന ദിശയിൽ വലിച്ചു പിടിക്കുക ചിത്രത്തിലുള്ള പോലെ അപ്പോൾ പൈപ്പിന് മുകളിൽ എന്താക്കുക ബലൂൺ ഒരു സ്ഥരം പോലെ വളഞ്ഞു നിൽക്കും
ഓക്കെ കുട്ടികളെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പി പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഏർ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗം ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 